Android dünyasındaki en kritik donanım firması kim diye sorsam muhtemelen pek çoğunuzun aklına farklı isimler gelir. Ancak üzerinde hemfikir olacağımız az sayıdaki firmadan biri de Qualcomm olur. Çünkü geliştirdiği Snapdragon işlemci ailesi premium modeller başta olmak üzere telefon dünyasına yaygın olarak kullanılıyor. Üstelik bundan fazlası da var. Telefonların sahip olduğu 4G ve 5G teknolojileri çoğunlukla Qualcomm modemlerle hayat buluyor. Öyle ki sadece Android telefonlarda değil. Apple'ın tercihi de Qualcomm'dan yana. iPhone Qualcomm modemlerle çalışıyor. 4G ve 5G bağlantıyı Qualcomm modemler üzerinden sağlıyor. Görüldüğü üzere mobil teknolojilerde lider, öncü olan bir firmadan bahsediyoruz. Dolayısıyla akıllara zaman zaman şöyle bir soru geliyor. Acaba Qualcomm bir telefon yapsaydı nasıl olurdu? Muhtemelen performans yanavarı olurdu. Muhtemelen Android dünyasındaki performans şampiyonu olurdu. Peki Qualcomm telefon yapmış olabilir mi? Eğer yaptıysa bu telefon Android'in performans şampiyonu olabilir mi? İlginç detaylar, çok önemli bilgiler var. Gelin başlayalım. Karşınızda Qualcomm'un ilk telefonu. Qualcomm bu yılın başında önemli bir organizasyona imza attı ve yepyeni bir topluluk oluşturdu. Snapdragon Insiders adını taşıyan bu topluluk teknoloji severleri. Özellikle de Qualcomm ve Snapdragon dünyasını yakından takip eden teknoloji tutkunlarına ev sahipliği yapıyor. 1,5 milyondan fazla üyesi bulunan bu topluluk yıllardır beklenen çok özel bir gelişmeye vesile oluyor. Dönem dönem gündeme gelen ama bir türlü gerçeğe dönüşmeyen Qualcomm marka akıllı telefon Snapdragon tutkunları için nihayet piyasaya çıkıyor. Ancak isimlendirmeden tutun da sahip olduğu teknik özellik hatta fiyatlandırmaya kadar beklediğimiz telefon bu muydu? İşte bundan emin değilim. Qualcomm'un sahiplendiği telefon demek en iyi performansa, en son teknolojiye ve en iyi özelliklere sahip telefon demek. En azından ben böyle düşünüyorum. Fakat piyasaya çıkacak telefon pek de öyle bir telefon değil. Neden mi? Gelin detaylarını anlatayım. Smartphone for Snapdragon Insiders Bakın bu bir açıklama değil, bu bir isim. Videomuzun konusu olan telefonun model ismi. Smartphone for Snapdragon Insiders Pazarlama açısından son derece zor bir isim. Çünkü isimden çok açıklama gibi görünüyor. Ama Qualcomm'un tercihi bu yönde olmuş. Teknoloji mağazalarındaki diyaloğu hayal etmesi bile pek kolay değil. Düşünsenize mağazaya gidiyorsunuz, yeni bir telefon alacaksınız. Beyefendi yeni modeller hangisi? Aa bakın size yeni bir telefon göstereceğim. Hangi marka, hangi model bu? Ha bu telefon Qualcomm'dan. Smartphone for Snapdragon Insiders isimli yeni model. Açıkçası Qualcomm'un bu isimlendirmeyi neden tercih ettiğini anlamaya, araştırmaya çalıştım ama ayakları yere basan çok mantıklı bir gerekçe bulamadım. Sonra tahmin etmeye çalıştım. Acaba Qualcomm niye böyle bir telefon isimlendirmesi seçmiş olabilir? Çünkü yıllardır Qualcomm'un telefon yapmasını bekliyoruz ve ortaya çıkan telefon çok garip bir isimlendirmeyle çıkıyor. Benim kanaatimce arka taraftaki plan şu şekilde. Qualcomm bu telefonu zaten herkes için yapmadı. Yüz binlerce satmayı da planlamıyor. Bu telefonu geliştirirken asli amacım 1,5 milyonluk bir topluluğa dönüşen Snapdragon Insider komünitesine belki de bir selam vermek, onları daha değerli hissettirmek, onlara özel bir telefon yaptığını belli etmeye çalışmak. Peki isimlendirmesi bu kadar tuhaf olan telefonun acaba kendisi nasıl? Şimdi isterseniz donanım tarafına geçelim ve teknik özellik seviyesinde telefonun analizini yapalım. Bu telefonun öne çıkan ilk detayı yapılan işbirliği. Çünkü telefon Qualcomm tarafından değil, Qualcomm için Asus tarafından dizayn edilmiş. Zaten telefon dünyasını yakından takip ediyorsanız tasarım çizgilerinin Asus'un güncel modellerine benzediğini kolayca anlıyorsunuz. Aslında bu tasarım hibrit yani melez gibi duruyor. Zenfone 8'in estetiği, ROG Phone 5'in kamera sayısı ve dizilimiyle entegre edilmiş gibi görünüyor. Ön tarafsa ROG Phone 5 gibi olmuş. Zira ön kameranın kamera deliği gibi değil de çerçeve içerisinde tutulduğu Asya'daki telefondan biri olmuş. Bu telefon dışında ROG Phone 5 ve Sony'nin Xperia 1 Mark serisi de ön kamerayı bir kamera deliği olarak değil de çerçevede tutan nadir telefonlardan diğerleri. Arkadan çok fazla olmasa bile önden bakıldığı zaman bence şık bir telefon duruyor karşımızda. Ha, çerçeveler biraz daha tıraşlanabilir miydi? Onda kesinlikle haklısınız. Tüm bu detaylardan sonra videomuza ekranla devam edelim. Qualcomm'un yeni telefonunda Samsung üretimi AMOLED ekran kullanılıyor. 6.78 inç boyutundaki Full HD Plus ekranın tazeleme hızı ise 144 Hz. Daha yüksek performans 
performans için böyle bir kombinasyon seçilmiş olabilir. Ama Android dünyasında bugün 2K üzerinde çözünürlükle gelen yüksek hızlı ve yüksek renk doluna sahip olan ekranlar da var. Dolayısıyla Qualcomm'un liderlik imajına yakışan en iyi tercihin bu olmadığı da kesin. Belki sadece performans değil, pil performansı da etkilemiş olabilir. Çünkü bu telefon batarya kapasitesi anlamında bir miktar geriden geliyor. Güzel olan detay ise şu. Smartphone for Snapdragon Insiders ekran koruması tarafında en yeni teknolojiye sahip. Yani Gorilla Glass Victus da desteklenmiş durumda. Bu telefonda ekranla bağlantılı olarak ilginç buldum. Tuhafıma giden detaylardan biri de biyometrik güvenlikle ilgili. Çünkü telefonda ekran altı parmak izi okuma sensörü bulunmuyor. Üstelik Qualcomm'un ikinci nesil 3 boyutlu sonik sensörüne sahip olmasına rağmen. Yani bu telefonda şöyle bir özellik var. Parmak izi okuma sensörü telefonun arka kısmında. Telefonu tuttuğunuz zaman işaret parmağınızı dokundurarak sistemi çalıştırabiliyorsunuz. Ama bu bir teknoloji yarışı ise eğer bunun neden yapılmadığını da anlamak gerekiyor. Qualcomm'un yaptığı açıklamaya göre telefonda kullanılan amulet panel o kadar rigid ki ekran altı sensör koyamamışlar. Ama ilginç olan nokta şu. Aynı sensöre Samsung'da sahip ve Samsung'un Galaxy S21 serisi ekran altı parmak izi sensörüyle geliyor. İşte bundan dolayı Qualcomm ve Asus bunu neden yapamamış? Bunun teknik cevabını gerçekten merakla bekliyorum. Umarım bir cevap verirler buna. Ha günün sonunda sistem hızlı olsun, sistem güvenli olsun gerisi çok fazla önemli değil. Ama bu bir teknoloji yarışı ise eğer tabii ki Qualcomm neden kullanamadığını araştıracak bir sonraki jenerasyonu kullanmak isteyecektir. Çünkü pek çok kullanıcı açısından işin güvenlik ve hız tarafı bir yana ekrandan parmak izi okuma son derece futuristik, heyecan verici ve yenilikçi bir özellik olarak algılandığı için firmalar bunu kullanmak istiyor. Dolayısıyla Asus ve Qualcomm bunu bir şekilde kullanamamış sorumluluğu da sebebini de ekrana atmışlar. Ama Samsung kullanıyor. Ama durun bir dakika. Peşin hükümlü olmayın. Çünkü telefonun en tuhaf özelliği bu değil. Daha tuhafı, daha ilginci de var. O da işlemci tarafıyla ilgili. Yani Qualcomm'un asıl uzmanlık alanı bu telefonun belki de en tuhaf tarafı. Neden mi? Gelin anlatayım. Qualcomm'un şu anda bir telefona güç verebilecek en hızlı, en güçlü platformu Snapdragon 888 Plus. Ve bu platform baz alan ilk telefonlar önümüzdeki günlerde piyasaya çıkacak. Ancak yine bu içerisinde kullanıcılarla buluşacak olan Qualcomm'un kendi platformu Snapdragon 888 Plus da değil. Snapdragon 888 de geliyor. Yani Qualcomm sahip olduğu en hızlı işlemciyi yıllardır merakla beklediğimiz ilk telefonunda ne yazık ki kullanmıyor. Evet Snapdragon 888 de çok hızlı. Evet 888 Plus çok ciddi bir performans farkı getirmiyor. Ama Qualcomm'dan bahsediyoruz. Hangi işlemcisinin ne zaman çıkacağını en iyi bilen yine firmanın kendisi. Dolayısıyla yol haritasına uygun bir telefon yapabilirmiş. Sonucunda Qualcomm'dan yıllardır telefon bekliyoruz. Bu telefon belki bir ay daha geç çıkabilirdi ama Snapdragon 888 Plus da gelebilirdi. Düşünsenize bu telefonla benzer günlerde Honor'un telefonu çıkacak ve Honor'un telefonu Snapdragon 888 Plus ile gelirken Qualcomm kendi telefonu Snapdragon 888 kullanıyor. Evet performans farkı belki %3-4'ler seviyesinde ama Qualcomm en hızlı platformu bu diyor ama kendi telefonunda kullanmıyor. Bu telefonun bence en tuhaf olan tarafı da bu. Qualcomm'un en iyi teknolojisini kendi telefonunda merakla beklenen yıllardır istenen telefonunda kullanmaması. Telefonun sahip olduğu diğer bileşenler ise son derece iyi. Uzun uzun anlatmaya gerek yok. Bu telefonda 512 GB UFS 3.1 depolama çipi ve 16 GB Low Power DDR5 belleği kullanılıyor. Yani en güncel teknolojiye sahip. Kamera kısmı son derece önemli. Smartphone for Snapdragon Insiders'ın ana kamerası 64 megapiksel çözünürlüğündeki Sony IMX686 sensörünü kullanıyor. Aynı Asus'un diğer modellerinde olduğu gibi. Ultra geniş kamerası 12 megapiksel çözünürlüğündeki Sony IMX363 sensörünü kullanan bu telefonda 3x optik yakınlaştırma yapan 8 megapiksellik telefoto kamerada bulunuyor. Ön tarafta ise 24 megapiksellik sensör kullanılıyor. Sensör seviyesine bakıldığı zaman Qualcomm'un telefonu en iyi pakete sahip değil. Yani en güçlü kamera sisteminin bu telefonda olduğu bunu söyleyemeyiz. Evet 4K'da 60 kare saniye, 8K'da da 30 fps video kaydı yapabiliyor. Ancak Qualcomm'un Snapdragon 888 için vaat ettiği özellikler bu telefonca desteklenmiyor. Android 11 ile çalışan telefon saf Android arayüzünü kullandığı için hafif ve hızlı çalışan bir arayüz olacaktır. Aynı zamanda Snapdragon 888'in geliştiricisi olduğu için Qualcomm'un güncelleme konusunda hızlı ve aktif olmasını bekleyebiliriz. Biraz da telefonun sahip olduğu diğer detaylardan bahsedeyim. Bu telefon Qualcomm'un yüksek ses kalitesi için geliştirdiğim 24 bit 96 kilodar Snapdragon Sound ses teknolojisini destekliyor. Hatta bu özelliğin kullanılabilmesi için telefon kutu içeriğinde Master and Dynamics firması tarafından geliştirilen 299 dolar fiyatlı MW08 kulaklık değer alıyor. Bence kulaklık olmasa ama telefonun fiyatı çok daha düşük seviyede tutulabilseydi çok daha iyi olabilirdi. Yani kullanıcılar istediği zaman istediği kulaklığı tam kablosuz kulaklığı alabilir. Ama bu kulaklığı ekleyip telefonun fiyatını yüksek tuttuğunuz zaman işte o vakit işler değişmeye başlıyor. Neyse 
biraz da bağlantı özelliklerinden bahsedeyim. Bu telefonda 5G, Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.2 teknolojileri bulunuyor. Pil tarafına bakıldığı zamansa bu telefon ihtiyaç duyduğu gücü 4000 mAh kapasiteli bataryadan alıyor. Telefonun 210 gramlık ağırlığını düşündüğümüz zaman pil kapasitesi daha büyük olabilirmiş. Örneğin 5000 mAh seviyesinde tutulabilirmiş bence. Quick Charge Base 0 hızlı şarj standartını destekleyen bu telefon beraberindeki adaptör yardımıyla boş pili %70 dolduk seviyesinde 30 dakikada, %100 dolduk seviyesinde ise 50 dakikada getirebiliyor. Yani bir saatin altında bir sürede 4000 mAh kapasiteli pili %100 dolduk seviyesine ulaştırabiliyorsunuz. Bu arada aranızda merak edenler olabilir. Bu telefonun kutu içeriğinde 65 wattlık hızlı şarj adaptörü, USB C kablosu, USB A kablosu, tam kablosu, kulaklık ve bir de kılıf çıkıyor. Peki tüm bu detaylardan sonra telefonun fiyatına bakalım isterseniz. Qualcomm'un yeni telefonu için tavsiye ettiği son kullanıcı satış fiyatı 1500 dolar. Ya da durun bir dakika tam rakamı vereyim 1499 dolar. Bence çok yüksek bir fiyatlandırmaya sahip. Bugün o fiyata çok iyi bir Android telefon Snapdragon 888 hatta belki birkaç hafta daha beklersek Snapdragon 888 Plus tabanlı bir telefon alıp yanına örneğin belki PlayStation 5 bile koyabiliriz. Bu açıdan bakıldığı zaman Qualcomm'un telefonu en iyi bileşenlere sahip olmasına rağmen hatta en son Qualcomm teknolojilerini bile kullanmamasına rağmen beraberinde gelen kaliteli bir tam kablosu kulaklıkla birlikte 1500 dolarlık bir fiyatlandırmaya sahip. Bence fiyat ayağı kırıktı. Bu telefon daha uygun bir fiyata gelebilmeydi diye düşünüyorum. Örneğin 1000 dolar seviyesine gelse çok daha iyi olabilirmiş. Çünkü dediğim gibi rekabet çok fazla ve amiral gemisi segmentinde gerçekten muazzam modeller bulunuyor. Bu açıdan bakıldığı zaman bu telefon için 1500 dolar bence yüksek bir fiyatlandırma. Evet tüm bu detaylardan sonra toparlamam gerekirse bence Qualcomm'un ilk telefonu yani Smartphone for Snapdragon Insiders bizim yıllarca süren beklentimize Qualcomm'la hayal ettiğimiz o telefona tam olarak uyan bir telefon değil. Eksikleri olan bir model, yüksek fiyatlı bir model. Bu telefon daha uygun bir fiyatla gelseydi eksikler bu kadar göze batmayabilirdi. Ama şu anki özellik tablosu ve şu anki fiyatına bakıldığı zaman evet belki o Snapdragon Insiders grubundaki bütçe seri veren Qualcomm tutkun Snapdragon AŞ belli bir kitle bu telefonu almak isteyebilir ama kullanıcıların geneli itibariyle çok ses getiren ve yoğun talep gören bir telefon olmayacak gibi duruyor en azından mevcut fiyatlandırması itibariyle. Evet tüm bu detaylardan sonra artık yavaş yavaş videomuzun sonuna doğru gelmiş olduk. Her videoda ifade ettiğim üzere izlerken harcadığınız zamandan dolayı, vakit konusunda yaptığınız fedakarlıktan dolayı hepinize minnettarım hepinize gerçekten teşekkür ederim. Sosyal medyada beni takip etmek isterseniz Twitter ve Instagram'da Erdi Özay ya da FX57 yazarak bana ulaşabilir. Arzu ederseniz takip ed alabilirsiniz. Bunun dışında tavsiye ettiğim ürünler çok soruluyor. Tavsiye ettiğim telefonlar, tavsiye ettiğim kulaklıklar, tavsiye ettiğim kitaplar ve tavsiye ettiğim saatler. Ama özellikle kitaplarım sabit linkler olarak aşağıda bulabilirsiniz. Evet dostlar bir başka videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.